저는 솔직히 얘기해서 치아와 짓는 거 정도는 그냥 놔뒀으면 좋겠거든요? 솔직히 요즘 우리 기침 소리가 더 클걸요? 안녕하세요 변종백가입니다 오늘은 저 치와와입니다 치와와 이 친구는 털이 좀긴 장모 치와와네요 치와와는 단모가 있고요 이렇게 털이 조금 긴 장모가 있습니다 이 친구들의 특징이 있다면 애플 헤드라고 해서 이 머리가 동그랗게 사과 모양이라고 해서 이거 애플 헤드라고 하거든요 이런 모습이 특징이고 눈이 엄청 커요 근데 상대적으로 주둥이가 이렇게 굉장히 짧습니다 이 주둥이가 짧아지면서 혀도 같이 짧아져야 되는데 혀는 안 짧아진 거야 그렇다 보니까 이러고 있는 저 치아와들이 많고 그리고 또이 친구들이 다는 안 그러겠지만 음식을 바로 그 자리에서 먹지 않고 물고 어딘가로 가서 이렇게 먹는 애들이 꽤 많았어요 밥이 이렇게 쌓여 있는 거를 이렇게 이렇게 먹지 못하고 딱 흐트러뜨리고 하나씩 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 먹거든요 이게 왜 그러냐면 대체로 얘네들이 턱이 좀 굉장히 약해요 치아와가 물죠? 진짜 이렇게 해가지고 우는데 하나도 안 아파 <웃음> 제가 치아와만 보면 은 어디 아픈 데는 없어요? 라고 여쭤보는 게 습관입니다 잘은 제가 기억이 안 나요 뇌수두증? 인가? 뇌의 압이 이렇게 좀 높아져, 높아지는 건데 그래서 이제 뇌에 대한 장애들도 좀 생기는 친구들도 있고 눈이 이렇게 커서 그런지 좀 안구질환이 좀 있는 친구들이 있고 또 이게 입이 요만한데 이가 얼마나 겠어요 이가 이만할 거 아니에요 그래서 교압도 조금 고르지 못한 친구들도 있고 그리고 이게 저는 저번에 깜짝 놀랐는데 어떤 치아 왔는데 머리를 만지는 걸좀 하지 말아 달래요 근데 이유를 여쭤보니까 성견인데 여기가 안 다쳤다는 거예요 머리뼈가 세 개인데 이게 커가면서 이렇게 다치는데 안 다치는 거예요 작으면 다 예쁘다고 생각하잖아요 에이 그렇지 않아요 있어야 될 것들이 요 안에 다 들어가야 되는데 몇 가지가 작거나 몇 가지가 없거나 그래서 생기는 문제들이 많아서 질병 얘기만 하게 되네요 죄송합니다 이제 치아와가 저를 좀 만날 때는 몇 가지 이유가 있긴 하겠지만 전 치아와가 분리불안으로 온 경우는 없는 것 같아요 보호자 갈 거야? 가? 나 혼자 재밌는 거할거 많아? 라고 하는 느낌의 약간 독립적인 부분들도 있고요 이게 대체로 닥순투도 그렇고 치아와도 그렇고 털이 짧은 친구들보다 털이 긴 친구들이 유하다라고 하는 얘기가 있어요 어... 사실 단모들은 좀 싸나? <웃음> 좀 무서워요 <웃음> 치아와들이 요 얼마나 무서운지 아세요? 치아와들은 물려서 아픈 게 아니라 눈에서 레이저가 나가요 그래서 치와와 어택이라는 말이 있을 정도로 진심으로 화내는 친구들이 조금 있거든요 그런데 장모들은 예민하기보다는 소심한 애들이 조금 많았어요 그리고 또 하나 얘네들이 나폴레옹 신드롬의 대명사라고 할수 있어요 큰 친구들한테 지지 않는 친구들이 많습니다 자기가 뭐 엄청난 뭔가 된 것처럼 달려가서 짓고 경계하는 친구들이 꽤 많습니다 작은 친구들하고는 별 문제 없는데 큰 친구들만 지나가면 그렇게 짓는 치아와들이 있어서 진짜 조심하셔야 돼요 우리 이런 말 가끔 하잖아요 야니 네 까불지 마 그러다가 니한 네 주먹 까며 얘는 진짜 착한 거예요 엄청 착한 거예요 어, 겁나 좋아요 <웃음> 머리 좋아요 머리 굉장히 좋은데 문제가 있다면 고집이 조금 있습니다 그러니까 알면서도 안 하는 친구들이에요 이게 이 친구 이름이 치와와 잖아요 멕시코에 치와와 라고 하는 지역이 있대요 이렇게 지역 이름을 딴 개들은 기본적으로 역사가 굉장히 많은 어, 오래된 견종들인데 역사가 오래된 개들의 특징은 고집이 세요 그리고 생존 지능이 높아요 생존 지능이 높은 친구들은요 앉아 엎드려 이런 거 진짜 잘해요 근데 기다려는 안 해요 기다려를 왜안 하냐 자기가 생각할 때 기다릴 이유가 없거든 자기가 판단해서 생각하는 능력이 강하고 누군가가 가르쳐 주는 것은 자기가 얻는 무슨 보상이 있어야 되는데 어? 저렇게 자 치아와의 단점이라고 하면 은 털이 좀 많이 빠진다는 게좀 있는데 아이 근데 기본적으로 작아서 빠져도 아마 제 아내가 더 많이 빠질걸요? <웃음> 그러면서 걔한테 털 빠진다고 하는 거난좀 이해가 안 되더라고 <웃음> 아 그냥 말할 순 없잖아 우리 저, 우리 저 말리노이즈 욕할 게 아닌데 <웃음> 우리 애들 욕할 게 아닌데 아 활동 많이 안 하는 게 좋습니다 <웃음> 산책은 마실 정도 
그리고 저 치아와를 키우시려면 유모차를 꼭 사세요. 얘네들 뭐 많이 뛸 필요도 없고요. 항상 안고 다니시면 됩니다. 다리 아파요. 난이도? 유모차가 있다라고 하는 전제하에 2. 조금 짖는 게좀 있으니까. 그리고 또 병원에 좀 데리고 다녀야 돼요. 짖는 게 가장 큰좀 에러 사항이시더라고요. 저는 솔직히 얘기해서 치아와 짖는 거 정도는 그냥 놔뒀으면 좋겠거든요. 솔직히 요즘 우리 기침 소리가 더 클걸요? 어렸을 때 조금 밝은 강아지를 키우려고만 노력하세요. 뭐 앉아 엎드려 이런 거뭐 많이 필요 없고요. 여러 사람들한테 예쁨 받고 건강하기만 바라면 키우는데 그렇게 큰 어려움은 없어요. 키우고 있는 분들에게 아이 그냥 키우세요. 대충 키우세요. 큰 개한테 괜히 덤벼가지고 꼬마 한대 맞지 않게 그것만 조심하면 돼요. 치아와는 이제 제가 나중에 키우고 싶은 견종입니다. 나이 먹어서 힘이 없게 되면 전 말리노이즈 안 키울 거예요. <웃음> 전 치아와 키우고 싶어요. 아유 너무 예쁘다.